Hello po mga kakwentuhan at ngayong araw po napaka-exciting ng topic natin kasi ngayong araw marami pong nag-request ng pagkatayo ng bakery or bake shop. Pag-uusapan natin ang basic tips kung paano magumpisa ng ating bakery. So ladies and gentlemen, welcome to another video. Anong oras na nga ba? It's kwentuhan time. By the way, mga kakwentuhan, bago natin umpisahan ang ating topic for today, nagpapasalamat lang po ako sa continuous support at pag-views nyo sa ating mga videos. At hopefully po, meron kayong natututunan ng mga business tips sa ating pinag-uusapan. By the way guys, back to topic. Kapag usapan natin ang pag-uumpisa ng bakery or bake shop. Pero kung nanonood ka ng video ito ngayon, congratulations sa'yo kasi nandun ka na sa pag-iisip ng pag-inegosyo. Hindi mo na iniisip maging empleyado. I'm not against of being employee. Pero syempre, pag may negosyo ka, sarili mong kayod, sarili mong kita. Pero guys, I'm warning you, hindi po madali ang pag-inegosyo. Ang maganda lang dito, may sarili kang kita na balang araw, baka lumaki yung negosyo mo at magpapayaman sa'yo. Sa pagninegosyo, hindi po yung typical na 8 to 5 sa office pero pwedeng mas mahaba pa ang oras mong i-google sa pagninegosyo. At bago tayo lumayo sa topic natin ngayon, guys, tara, balik na tayo sa pagtatayo ng bake shop. Nagtayo po ng bake shop last year and for one year na, it's doing good because of continuous learning. So yun po, ang keyword dito dapat nating pag-aaralan tuloy-tuloy. Pero hindi natin pag-uusapan yung how to manage, pag-uusapan natin ngayon how to start. So meron po tayong pitong bagay na nakikita ko na pwede nating isalang-alang or we have to consider before we start our bakery or bake shop. By the way po, ipapakita natin mamaya mga name ng mga tao na nag-request for this topic, yung pagtatayo ng bakery. It's a shoutout po natin ang bawat isang name na nag-request nito. At kung gusto nyo pong ma-shoutout for the next video, mag-comment lang po kayo sa baba kung anong gusto nyong negosyo ang next nating pag-uusapan. So back to topic po, bakery. Yon meron tayo mga isinulat dito, 7 important things na ating kailangan i-consider. Ayan po, basahin natin ano. Una po kasi is, syempre, learn the business. Learn the business, sabi nga ay, pag-aralan mo ang negosyo, dapat marunong kong mag-bake kahit basic lang kung kukuha ka ng empleyado. Pero, kung small business, small bake shop na mag-uumpisa na ikaw ang mag-bake, dapat talaga marunong kang mag-bake at hindi lang basta isang recipe. Dapat continuous learning bago ka mag-open ng bake shop or bakery, dapat nandun na yung pag-aaral mo everyday na pag-bakery. It's not necessarily naman na mag-attend ka ng TESDA kasi marami lang kayong makikita sa YouTube or sa mga ibang social media sa Pinterest. I'm not promoting them. But I'm saying is, kung gusto, may paraan. So yon umpisahan mo po. Ang iyong number one ay dapat alam mo ang negosyo, pag-aaralan mo. Guys, marami pong chef, marami magaling magluto pero walang negosyo. Sabi nga nila kung merong special skills at hindi ka naman marunong humawak ng negosyo, hindi pa rin sure na makakapag-negosyo ka. So yun po ang number one. So mga kwentuhan, let's proceed na po sa number two. Pero bago ko sabihin yung number two, guys baka naman pwede mag-subscribe kayo. Kasi yung pong last video ko na nag-trend, yung patok na negosyo sa 2022, 98% po ay hindi nakasubscribe sa mga nanood. So guys, click the subscribe below and turn on the notification bell. Ito na po ang number two guys, napaka-importante nito. Saan ba ang location mo? Yun, saan ba ba ang location nyo? Kayo po ba ay mag-start ng bake shop bakery sa bahay lang? Sa bahay means sa front ng bahay nyo? Or meron ko po kayong budget na pang rent ng magandang location sa busy na area? Kasi po ang style ng bakery nyo, bake shop nyo, ay magdidepende sa location nyo. Importante po ang location guys. At syempre nga, depende nga sa budget nyo yung location. So bago natin pag-usapan mamaya yung location, balik tayo dyan, let's talk about number 3 na dapat nyo i-consider. Ano nga ba itong number 3? Ang number 3 related yan sa number 2 at dahil alam mo na ang location mo dapat bagay sa mga customers ang mga breads and pastries na ibebenta mo. Iba bagay mo yun dapat sa mga target customers mo kasi depende sa location mo. Ano nga ba ang tip na to? Kasi kami ng wife ko, nag-open kami ng bake shop in residential area which is sa loob ng village. So walang masyadong naglalaka dito, tahimik ang lugar. So ang aming strategy dito is more on promoting online sa mga group pages ng village at more on deliveries. So depende sa lugar kung saan mo itatayo yung bake shop. Kaya depende rin kung sino mga target customers mo. Kaya pag-aaralan mo ang mga tinapay na ibibenta mo according to your customers. Kung makakita ka ng location na malapit sa busy area, sakay ng tricycle, babaan ng jeep, lakaran sa kanto, corner lot, Siyempre, dyan maraming pangmasa. Na magbenta ka ng pangmasa, yung mga tingi-tingi talaga, at the same time, magbenta ka rin ng mga nakapak na pang mga takeout. And more tips about that, pag-uusapan natin sa next video, how to manage the big shop. Kasi for now, we are talking about how to start 
bake shop. Ito guys, number 4, napaka-importante. Mag-umpisa po tayo sa maliit. Sabi nga, start small. When you fail, you lost small. So, ito po para sa mga bagong magninegosyo, sa mga wala pang experience magnegosyo ng bakery or bake shop. Pero kung ikaw ay may experience na before sa pag manage ng bakery at natuto ka na at meron ka namang kapital na medyo malaki, then you can start bigger than the starter package. Pero always keep in mind, start small, lose small. And again, kung malakas ang loob mo, mag-take ng risk and marami kang knowledge and marami kang experience at marami kang hihinga ng advice, you can start bigger. Yan po yung number 4. And guys, sabi ko nga sa inyo, sa next video natin, i-discuss natin ang management tips ng pag-manage ng bake shop and bakery. Pero again, this is just starting how to start bakery or bake shop. Number 5, you have to buy a right size of equipment. Sabi nga is, bumili ka ng equipment na naaayon sa size ng bakery or bake shop mo. At ito po ang tip sa mga mag-uumpisa pa lang na wala pang experience. Subukan mong humanap ng mga nag-close na bake shop o bakery at yung mga in good condition pa equipment nila and try mo pong bumili sa kanila. Mas maganda po yung mag-start ka sa use na yung equipment mo as long as maganda ang kondisyon. Dahil mas malaki talaga ang difference sa bago. At yung ibang matitirang budget mo na supposed to be para sa equipments magagamit mo pa sa ibang importanteng bagay. Yan po ang isa sa mahalagang dapat natin tandaan. Yung pagbili ng tamang size ng equipment. Kasi kung bibili ka po ng mga mixer na pang 50 kilos, 30 kilos, kung maliit lang naman ang, ang pwesto mo, ang bake shop mo, ang bakery mo, eh masasayang lang po yung ginamit mong budget. Pero kung yun yung goal mo is lumaki someday at may budget ka naman pambili ng malaking equipment, why not go for bigger equipments? If you can see the future na maging malaki yung bakery mo or bake shop mo, go for it. Guys, ito po ang number 6 na napakahalaga rin. Kung kukuha ka ng empleyado kahit sa umpisa pa lamang, kailangan mo nang maging maayos makisama sa kanila. Kasi guys, isa sa key ng pag-success ng bakery or bake shop o kahit anong business, ang maayos ng pakikisama sa kanila. Treat them as your family, pero lagyan mo ng konting boundary. You know what I mean, right? So yun guys, gawin nyo ang pakikisama sa empleyado ng maayos to the extent na magiging masaya sila magtrabaho para sa inyo. Kasi ang pagiging productive at pagiging masarap ng inyong tinapay ay dahil sa pagiging masaya ng mga bakers nyo. Pero kung hindi ka mag ng empleyado, ikaw lang naman, well, treat yourself as well. Yung ni-reward mo sa sarili mo every week or every month. And dahil nga dyan sa mga tip na yan, kung paano mo i-reward yung sarili mo, pag-uusapan natin yan sa next video. So yun guys, yung number 6. At ang number 7, isa sa napakahalaga. Pero guys, bago ko sabihin yung pinakamahalaga, yung number 7, shoutout muna tayo sa mga nag-request ng video na ito. I-shoutout natin si R Words of Life. Tips po sa bake shop business, salamat po. Ang next po natin is si Zinaida Mara. How po to start a bake shop in province area? O, oh, magandang question po yun. Thank you, Zinaida Mara. Next po is si Great PW. Hello po, thanks sa mga tips. This pakidiscuss naman po ng bakery. At syempre, isa pa sa mga nag-request, shoutout is kay Remedios de Guzman. Yan din po maganda, bake shop po. And then, isa po sa mga nag-request, shoutout po kay Zinia Awing. Mga magkano po abuti ng simpleng bakery lang. Guys, honestly po yung sa amin, nag-start kami ng napakaliit lang. Less than 100,000. Well, including all the ingredients, siguro mga more or less 100,000. Because yung base namin is just pang family, alam mo yun, pang dyan lang sa garage namin. You can watch the whole opening uh, vlog. Doon po sa personal vlog ko, yung link below. Yung pong uh, channel name is Ice Gasco. Yung po, nandun yung mga personal vlog namin, daily activities sa bake shop. So, please subscribe po dyan sa aming personal channel. Guys, yung last shoutout natin is hindi about sa bake shop. Pero, maganda po yung shoutout nito, si Cool Master. Subscribe kita, Lodi. pa shoutout sa next video mo. Salamat sa mga tips sa bigasan. Keep safe. Kasi po, nagawa ko ng bigasan tips. Paano magumpisa ng bigasan? Then, yung posunod is si Gigi Arnaldo. Ako, gusto ko talaga ng bigasan. Kasi para araw-araw may income, kahit pa unti-unti, salamat po. Thank you din po sa pag-unload at pag-subscribe, Sir Gigi Arnaldo or Ma'am Gigi Arnaldo. By the way guys, kung gusto nyo pong ma-shoutout sa next video, bago ko po sabihin yung number 7 tip sa bakery, mag-comment po kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo. And mga kwentuhan, balik na po tayo sa number 7. It's very important po na kailangan natin tong gawin para mag-succeed ang ating bakery or bake shop para tumagal at lumaki. Ito po yung pagkakaroon ng dapat po consistent o dapat napapanatili natin ang quality ng ating breads and pastries or dapat may improvement pa 
dapat po hindi namawala yung masarap na lasa na nagustuhan ng customer sa atin from the day we open. So kasama po ito sa tips ng operation. Pero isinama ko na po dito sa paano magtayo ng base shop kasi po napaka-importante po ng consistency ng sarap o yung quality ng ating tinapay. Yan po yung pito sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan bago tayo magtayo ng base shop. Meron pa ako mga sabing additional na slightly important of course kailangan natin consider din ano ba ang type ng bakery or bake shop mo yung counter type man na bibili sila bibigay mo ang bread traditional o yung merong kasamang coffee parang bake shop na merong pwede silang magkape o pwede silang pumasok something like that yung guys pag-aralan nyo rin kung ano ba ang mas maganda na babagay sa inyo depende nga sa location depende sa budget nyo so mga kakwentuhan kung meron kayo natutunan baka naman pwede mag subscribe kayo at i-turn na nyo yung notification bell at i-hit nyo na rin yung like para po matulungan ang channel na to at lagi nyo pong tatandaan sa channel na to lagi may matututunan sa ating kwentuhan Anong oras na nga ba? It's kwentuhan time!